হ্যালো ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল এগেন আজকে যে ব্লগটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব সেটা হচ্ছে আমার ডেলি লাইফ রুটিনের ব্লগ অন এ স্কুল ডে অফ রুতেন আজকে ওয়েন্সডে সো ও আর্লি মর্নিং একটু স্কুল যায় বিকজ ওর এক্সট্রা ইংলিশ ক্লাসেস থাকে আর স্যাটস ইজ অ্যারাউন্ড তো মোস্ট অফ দ্য ওয়েন্সডে নট এভরি ওয়েন্সডে মোস্ট অফ দ্য ওয়েন্সডে ওকে আমি ম্যাকডোনাল্ডস থেকে একটু ব্রেকফাস্ট করাই লাইক সামটাইম হি ডিজার্ভস দ্য পার্কস ইউ নো লাইক ডুইং হার্ড ওয়ার্ক স্টাডিং আর এত হেল্প করে ও আমায় ফর টেকিং কেয়ার অফ বোন বোন সো ইয়া আমরা ও খেলো একটা সসেজ এগ মাফিন দিজ আর অল বেকড ইন দ্য মর্নিং অ্যান্ড আই হ্যাড সাম টোস্ট উইথ জ্যাম অ্যান্ড কফি সো আমি একটু ফায়দা তুলে নিলাম আর কি সকাল সকাল ও তো প্রচণ্ড আনন্দ করে খেলো ভীষণ ভীষণ ভালোবাসে এইসব খেতে তারপর ফাইনালি ও বাসে উঠে একাই চলে যায় এখন স্কুলে তো ও চলে গেল কফি হাতে ছেলেকে ছেড়ে এখন পাচ্ছি একটু হেঁটে হাঁটাহাঁটি করে ওয়াকিং তো হয় না আজকাল করে মেয়ে উঠে পড়েছে আমার ঘুম থেকে একটু দেরি করেই ওঠে কারণ রাত্রিরে শোয় ওর এই রুমটা খব থেকে পছন্দ কেন জানেন এই জানলাটার জন্য আসলে একদম পুরো ফ্লোর থেকে ওয়াল কানেক্ট অব দি জানলাটা তো বাইরেটা গার্ডেনটা পুরো দেখা যায় তা মেয়ের বড্ড বাইরে ঘুরে ঘুরে হয়েছে আজকাল বাইরেটা দেখতে পেলেই খুশি হয়ে জানে এই রুমে আসাটা ওর মানে আসবেই হলে থাকার থেকে এই রুমে থাকা পছন্দ বেশি ওর ভ্যাকিউমিং অ্যান্ড মপিং ইজ মাস্ট ওয়েন দেয়ার ইজ আ স্মল চাইল্ড ইন ইউর রুম এমনি দরকার বাট অফকোর্স ইফ দেয়ার ইজ আ স্মল চাইল্ড মিনি ব্লগার ইন মেকিং এখন থেকেই ব্লগ করবে এখন থেকেই সেলফ স্টিক ইউজ মেয়ে যেহেতু এখন ভাত খায় তো রোজ ফ্রেশ একদম ভাত বসানো আর এরকম ডাল একটা আলু সেদ্ধ দিয়ে আমি বসিয়ে দিই তার সাথেও আমাদের যা আইটেম খাওয়ার খায় কিন্তু এই দুটো মাস্ট আমি সকালে আগে কখন আমি এই ধরনের লাকি হয়ে যাই যে আমার মেয়ে বল পিটে নিশ্চিন্তে খেলা করে আর আমি এদিকে কিচেন সামলাতে পারি একদম নজর না লাগে মেরি বাচ্চি কো টেবিল দেখেছেন দেখুন আবার এটাকে আমি এখন টেবিল বানাবো তারপর আপনাদের দেখাবো মানে রিলেট করতে পারেন কিছু লোক হাই ফাই মানুষদের ছাড়া সাধারণ ইন্ডিয়ান বা বাঙালিরা রিলেট করতে পারবেন একটা কোনো ফাঁকা জায়গা যদি আমরা দেখি সেটা সব কিছু স্ট্যাক করার জায়গা হয়ে যায় দেখুন আবার ডাইনিং টেবিল হয়ে গেছে দেখি ফ্রিজে কি আছে আমার এখন কি হয়েছে বলুন তো ফ্রিজে যদি একটু খাবার দাবার থেকে যায় না তাহলে মনে হয় যেন ভগবান আশীর্বাদ দিয়ে দিল বুঝলেন এটা কি ব্যাপার যে হয়েছে না এই বাহারটায় মেয়ে শুয়ে বুঝলেন ভর দিয়ে বাহ একটু বাঁধাকপি আছে হয়ে যাবে ডাল তো করেই নিলাম আর আর কি আছে দেখি এটা কি নিজেও জানি না ফ্রিজে কি আছে বুঝলেন ও ডিম আছে বাস আর তো কোনো কথাই নেই মানে দেখি আমার বন্ধুর কাছ থেকে আমি একটা মানে রেসিপি শিখেছি ঢ্যারোসের ওটা একটা পেস্ট হয় মানে চাটনি টাইপের দেখি যদি সময় করে কি আছে দেখি ধনে পাতা এটা গাজর এগুলো কিছু একটা গতি করতে হবে বুঝলেন নয়তো নষ্ট হয়ে গেলে দুঃখের শেষ থাকবে না ঢ্যারোস কি এনেছে করলা এনেছে খুব ভালো আমার মা বাবা রোজ করলা ভাতে খায় আমার অত পছন্দ না পটল একটু আছে এগুলো আজকের কিছু সদ্গতি করব না হ্যাঁ এই তো ঢ্যারোস দেখি কিছু সদ্গতি করতে পারি কি না ঢ্যারোসটা যদি করতে পারি আপনাদের সঙ্গে শিওর রেসিপিটা শেয়ার করব ঠিক আছে বেসিক্যালি এই ঢ্যারোসের চাটনিটা বানাতে গেলে বা পেস্টটা বানাতে গেলে লাগবে ঢ্যারোস কারি পাতা হিং আমি জিরে আর পাঁচ ফোড়ন নিয়েছি টমেটো কুচি রসুন কুচি আর শুকনো লঙ্কা আর তার সাথে নুন আর হলুদ তো একটু লাগবেই দ্যাট সেপারেট এগুলো মেন ইনগ্রেডিয়েন্টস তো ফার্স্ট আমি কি করব কড়াইতে একটু হিং দিয়ে আর এই যে মশলাটা রয়েছে আমার কাছে না মানে গোটা ধনেটা নেই তো ওইটা পারলাম না দিতে তো আমি একটু হিং দিয়ে আর এই মশলাটা দিয়ে আর একটু নুন ছিটিয়ে ঢ্যারোসটাকে একটু ভেজে নেবো ইটস শুডেন্ট বি লাইক ফুল ভাজা ভাজা লাইক ভীষণ কালো করে ভাজা না বাট ইয়া যাতে কাঁচাটা না থাকে সেইভাবে একটু ভেজে নেব তারপর ওটাকে একটা বাটিতে তুলে রাখবো হুম আলাদা করে এরপর ওই যে তেলটা থেকে যাবে একটু একটু কম হলে আরও ভালো হয় ওর মধ্যে রসুন কুচিগুলো দিয়ে দেবো রসুন কুচিগুলো যখন একটু ভাজা ভাজা হবে ওর মধ্যে দিয়ে দেবো কারি পাতা সর্ষে কালো সর্ষে আর যখন ওটা একটু আবার ভাজা ভাজা হয়ে যাবে তখন ওর মধ্যে মিশিয়ে দেবো টমেটো টমেটো হলুদ গুঁড়ো আর একটুখানি নুন ও আমি বলতে ভুলে গেছি আমি ঢ্যারোসের মধ্যে একটু ধনে পাউডার দিয়েছিলাম বিকজ আমার কাছে গোটা ধনে ছিল না সো ইয়া দ্যাটস আ মিস্টেক সো এই মিক্সচারটা আবার ভালো করে এই মানে গার্লিকের মিক্সচারটা খুব ভালো করে তৈরি করে এটাকেও রেখে দেবো দুটোকে একটু ঠান্ডা হতে দেব যখন দুটো ঠান্ডা হয়ে যাবে মিক্সারে গ্রাইন্ডারে মানে আমি অল্প করেই করেছি বেশি হলে বড় গ্রাইন্ডার লাগবে বাট আমার অল্পই ছিল 
তো আমি ওই গ্রাইন্ডারে দুটোকে একসঙ্গে মিক্স করে নুন যদি আপনাদের মনে হয় একটু দেবেন সেটা আপনাদের ব্যাপার আমার মনে হয়েছে ও হ্যাঁ শুকনো লঙ্কাটাও আমি একটু খোলাতে মানে কড়াইতে একটু ভাজা ভাজা একটু মানে কাঁচা ব্যাপারটা সরিয়ে নিয়েছিলাম তো ওই শুকনো লঙ্কাটাও ওর মধ্যে অ্যাড করব করে একসাথে এইগুলোকে একটা মিক্স বানাবো মানে বিশ্বাস করুন যখন এই মিক্সটা হয়েছে যে গন্ধটা আমি পাচ্ছি সেটা আপনারা পাচ্ছেন না বুঝতে পারছেন না বাট করে দেখবেন গন্ধটাতেই মনে হবে অর্ধেক পেট ভরে গেল সো থ্যাংক ইউ টু মাই ফ্রেন্ড সুইটি যে আমাকে এই রেসিপিটা দেখিয়েছে আমি ওর বাড়িতে খেয়েও দেখেছি এটা ভেরি 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 আমি সো ইয়া দেখুন আমি এটা গরম ভাতের সঙ্গে মেখে এখন আপনাদের দেখাবো কেমন লাগে মানে একটা গ্রিন গ্রিন মতো পেস্ট লাগবে বা ইটস ভেরি ভেরি আমি ট্রাস্ট মি যখন গরম গরম ভাতে খাবেন না মানে মনে হবে আর মানে ভাত মাছ ডাল ফালের কোনো দরকার নেই এটা দিয়ে পুরো ভাতটা হয়ে যাবে আর খানিকটা বেঁচেও ছিল আমার দুপুরে খাওয়ার পর তো সেটা আবার আমি একটা বক্সে করে সরিয়ে রাখলাম সো ইয়া হয়ে গেল এটা একটা নতুন রেসিপি আপনাদের জন্য এসব করে উঠে মেয়েকে খাইয়ে স্নান ঠান করে নিজে স্নান করে তারপর রেডি করতে গেলাম ছেলের জন্য কিছু একটা স্ন্যাক্স ছেলে আজকাল না ইলেভেন ও ক্লকে লাঞ্চ খেয়ে নেয় বিকজ ইজ আ প্রিফেক্ট ইন স্কুল ওকে তাড়াতাড়ি খেতে হয় সো ও খেয়ে নেয় তো ওর জন্য আমি একটা কিছু প্রিপেয়ার করে রাখবো সো আমি চিন্তা করলে একটু ফ্রায়েড রাইস করে রাখি বাড়িতে তো ভাত বানানোই আছে একটু কলিফ্লাওয়ার মাশরুম পেঁয়াজ পনির আর একটু গার্লিক সো আমি ফার্স্ট কলিফ্লাওয়ারগুলো তেলে দিয়ে একটু ভালো ভালো ভাজা ভাজা করে নিলাম বিকজ আদারওয়াইজ ইট উইল নট টেস্ট গুড দেন আমি ওর মধ্যে ওরা পেঁয়াজগুলোকে ফাইনালি চপড আর গার্লিকে ফাইনালি চপ পছন্দ করে না একটু মুখে পড়লে হি এনজয়স তো আমি তারপর ওই পেঁয়াজটা আর গার্লিকটা দিয়ে দিলাম দেন আই উইল অ্যাড দ্য মাশরুম অ্যান্ড ফ্রাই ইট ইল লিটল চেঞ্জ ইটস কালার তারপর যখন ওটা হবে ওর মধ্যে একটু সল্ট দিয়ে দেবো ব্ল্যাক পেপার দিয়ে দেবো হি ডাজন লাইক সোয়া সস আর লট তো আমি একটু ব্ল্যাক পেপার পাউডার আর সল্ট দিয়েও ভালোবাসে দেন আমার বাড়িতে হোম কোক যে রাইস ছিল ওটাই ওর মধ্যে মিশিয়ে দেবো পানির অফকোর্স আই উইল অ্যাড পানির অলসো দেয়ার কারণ পানিরটা একটু ফ্রাই ফ্রাই হলেও ভালোবাসে তো সব কিছু যখন মিশিয়ে যাবে দেন আই উইল অ্যাড রাইস বাস হয়ে গেল রেডি বাড়িতে এসে ছেলে ইয়ামি আমি ফ্রায়েড রাইস খাবে আমিও শান্তিতে থাকবো সো এইসব করে এখন আমি একটু সুযোগ পাবো একটু বসার মেয়ে একটু ঘুমোবে সেই সময়টুকু আমার একটু রেস্ট করা আর মনের আনন্দে একটু টিভি দেখার এসে খাওয়া দাওয়া করে ছেলে রেস্ট করে এখন একটু স্যাটসের জন্য প্রিপেয়ার করে তো পড়তে বসে যায় নিজের থেকে আমার কাছে প্রায় হার্ট অ্যাটাক হওয়ার উপক্রম বাট স্টিল ইজ ডুইং এ পড়াশোনা হচ্ছে হ্যাঁ বলতে কি অসুবিধা হয় বলো হ্যাঁ হচ্ছে রোজের জামা কাপড় আমরা এই এক দুটোতে রাখি মানে এত মিসপ্লেস হয়ে যায় রেগুলারলি করি বলে আজকে ভাবছি যদি এটা গুছিয়ে ফেলতে পারি তো এটু আমরা আমি বুঝতে পারবো কোন জামাগুলো ছোট হয়েছে বড় হয়েছে লেটস ট্রাই দেখুন বেশিক্ষণ সময় লাগলো না এনার্জিটা হওয়াটাই বড় কথা এখন আমার এই রেগুলার ওয়ারের জামা কাপড় সব এখানে থাকলো এখনো শীতের কিছু আছে আর ভালো জামা কাপড়গুলো নিচে আর কিছু তো টানানো থাকে ওর সো ইয়া সর্টেড এখন বেবির জিনিস চাইলেই আমি জানি কোথায় আছে বার করে নেব আর কি আজকের দিনটা এভাবেই শেষ হলো ডিনারে আমরা ভাতে ভাত করে একটু দুজনে খেয়ে নেব আর মেয়েকেও একটুখানি ওরকমভাবে কিছু খাইয়ে দেব কারণ সকালবেলা খুব স্পাইসি সব খেয়েছি তো এখন যতটা কম হয় ততটাই ভালো সো আজকের চ্যানেল এখানেই শেষ করছি যদি আমার আজকে দুটো ভীষণ ঘরোয়া রেসিপি আপনাদের ভালো লেগে থাকে যদি আমার ব্লগটা ভালো লেগে থাকে ডেলি রুটিন ব্লগ প্লিজ ডু লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল কারণ আপনাদের একটা বাটন টেপা ফর লাইক শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব ইট ব্রিংস আ বিগ চেঞ্জ ইন লাইফ অফ ব্লগ লাইক আস সো প্লিজ 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 ডু লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব আর যেটা আমি বলবো যে আমি এই বছর থেকে শুরু করেছি কারণ আমি সবসময় আপনাদের প্রত্যেকটা ব্লগের এন্ডে বলি প্লিজ ডু কিপ অন স্মাইল আই নো ইউ গাইজ আর নট জোক কি হঠাৎ হাসতে থাকবেন বাট আমি অনেক কিছু দেখেছি লাইফে এইটুকুনি বছরে ইন লাইক লাস্ট থার্টি এইট থার্টি নাইন ইয়ার্স অফ মাই লাইফ আই ফেস দ্যাট মানুষ খুব অ্যাডভান্টেজ নেয় ইফ ইউ আর আনহ্যাপি ইফ ইউ ক্রাই অন সাম শোল্ডার্স থিঙ্কিং দেম দ্যাট দে আর ইউর ফ্রেন্ডস দে আর নট ইউর ফ্রেন্ডস ওকে তারা সেটা শোনে অ্যান্ড দে জাস্ট গো অ্যারাউন্ড অ্যান্ড গসিপ অ্যান্ড মেক ফান অফ ইউ সো তাদের এটা করতে দেবেন না যতই প্রবলেম থাকুক ঘরের লোকের সঙ্গে শেয়ার করুন বরের সঙ্গে বাচ্চাদের সঙ্গে বা নিজের মা বাবার সঙ্গে করুন বাট ডোন্ট শেয়ার উইথ ইউর ফ্রেন্ডস হু আর নট এট অল ট্রাস্টেবল সেটা আপনারা বুঝে যাবেন এইটুকুনি বয়স তো আপনাদের হয়েছে কে ট্রাস্টেবল কে না
यू आर स्माइलिंग एंड यू आर नट एट ऑल एंड हैपी कि तुम्हारा इसे हमारे लाइफे फायदा तुल्बे ज्ञान दिए फिलल अनेक चलो से बी हंसते थकबें स्माइल हेज अ बिगेस्ट पावर इन योर लाइफ सो देखा हो खूब शीघ्र ही नतून एक ब्लगे टील दें आज के ऐलर रिटर्न रक बैंड स्कूले परफर्म छो अपने संगे एक झलक शेयर कर लगभग